YouTube, YouTube, what it do to Down Home News TV. I'm your host, Dre. Got an article from the Daily Mail. And um, before I go into the video and article, I heard that um, a lot of people are leaning towards far right politicians <clears throat> in the U.S. I'm not sure if he's considered far right, but Donald Trump. And in France, we have Marie Le Pen's political party leading ahead of uh, Emmanuel Macron. But uh, the Daily Mail, let me play the video first. The title of the article it is It Scares Me. Protesters gathered in Paris after far right win. Il y a trois mois, et j'ai pas du tout envie pour elle qu'elle vive dans ce monde, qu'elle vive dans un monde avec un gouvernement pareil, avec un gouvernement au pouvoir qui ne respecte ni les minorités, qui est intolérant, qui se prétend être un gouvernement qui va respecter tout, qui va respecter les valeurs de la République, et on n'y croit pas. <rire> et donc pour moi c'est maintenant aux personnes du centre et du centre droit de faire le taf comme nous on le fait depuis des années pour barrer la route au Rennes. Le RN est en tête et ça me fait juste peur. Il y a les droits LGBT aussi, les droits des femmes, avortement, PMA. Bah moi, j'ai peur aussi que bah, tout ça soit, soit balayé d'un revers de main parce que c'est l'extrême droite quand même. Il faut l'oublier. Voilà. 
I'm not mistaken, <clears throat> Emmanuel Macron said there will be a civil war, basically, if the so-called far right or far left in his country wins. I believe he's a centralist, or he claims to be a centralist, I'm not sure, but... Alright, that was it. I guess it was just a video. I thought there was going to be an article attached with it. Madam, be peeved. I what? know you've been trying. Well. Well, that was easy. But uh, Down Home News TV, I am Dre. Y'all have a good